So today what I want to talk to you about is a subsidiary company from Phoenix Audio Technologies, uh, which has been launched uh, beginning of this year. Um, and I want to talk to you a little bit about how this came about and what we're going to be doing in the audio area of conferencing and video conferencing. Bob today wants to talk about the company Phoenix Audio которая, собственно, была создана в этом году, и э, что она будет делать в области видео, как звука для видеоконференции, ну и для аудиоконференции. So before I talk to you a bit about STEM audio, um, I want to just give a bit of a snapshot of what's happening in the marketplace. Прежде чем мы будем говорить о компании, собственно, он, э, есть небольшая информация о том, что происходит сейчас на рынке. So basically the world is moving very quick. Currently, there's estimated to be around about 40 million huddle rooms in the world. Um, but only about 3% of those actually have AV equipment installed inside them. Uh, рынок развивается довольно быстро, и сейчас uh, предполагается, что есть около 40 миллионов небольших переговорок, но только 3% из них uh, имеют у себя оснащение каким-то ну, оборудованием, аудио-видео. Generally, the requirement for collaboration is driving the market very quickly, and the, the estimation is that the number of meeting rooms is going to be more than doubled over the next five years. В принципе, желание как бы совместной работы довольно высокое, и ожидается, что количество этих комнат будет увеличено удвоено в течение ближайших лет. And and so what this is doing is this is driving a need for much simpler, more modern types of collaboration solution to be able to be put into these meeting room spaces. Ну и, собственно, вот от этого возникает потребность о чем-то более современном оборудовании и решениях для совместной работы, которые были бы развернуты вот в этих вот пространствах. And we're seeing how most vendors or a lot of vendors are, are reacting to this in terms of coming out with uh, conferencing solutions which are really simple to use and cost effective. And you can see this with companies like Zoom, like Microsoft Teams, like TrueConf in developing products which are very, very easy to use and quick to deploy. Ну, и, собственно, ответом является то, что вот многие производители э, делают решения для совместной работы достаточно простыми, легко разворачиваемыми, такие как, вот, например, TrueConf и TrueConf и TrueConf. <laughs> what did you say? I just translated. <laughs> <laughs> okay. The issue comes when it comes to audio. And what we're seeing is obviously the collaboration side is moving very quickly, but when you look at what the audio capabilities are, the audio side is, is still very old, cumbersome, and complicated to use. Основная проблема вот в этих всех решениях это аудио, потому что очень часто это достаточно сложно использовать, это довольно такое, могут быть достаточно традиционные старые решения, и это проблема. When we started looking at the audio solutions in the marketplace for collaboration rooms, what we saw really is that there is no complete solution. Um, what would work in a small huddle room space is absolutely not appropriate for a large boardroom, and vice versa. What you put in a boardroom is not appropriate for a small office space. То, что можно найти на рынке, к сожалению, отсутствуют решения, которые хорошо бы работали везде, во всех переговорных. В маленьких переговорных, в больших переговорных. То, что хорошо для маленькой переговорной, не будет работать в большом зале, там, сайт директоров, ну и наоборот. And, and the bigger the room, the more complicated the solution becomes, and the more costly the solution comes. So when you're looking now to deploy a easy to use cost effective collaboration solution in a large meeting room it becomes expensive and complicated because of the audio. Но как бы причём проблема в том, что чем больше помещения становится, тем больше средств надо вложить, тем чем дороже получается решение и тем сложнее оно. So the vision of Phoenix Audio Technologies has always been around simplifying audio. Uh, the products that we've been producing over the, the last 10, 15 years have always had the objective of being simple to use, simple to install products. 
Phoenix Audio, в принципе, он как бы за простоту выступал давно. Вот уже 15 лет они делают продукты, которые очень просто устанавливать и использовать. So when we started to look at our product roadmap and look at what products do we need to come out with in the future, um, if we go back a couple of years, we started to look at the marketplace to see what do we need to do um, to adapt the audio solutions for modern day meeting room environment. Ну, где-то два года назад они начали исследования на тему того, а что, собственно говоря, нужно и какие аудиорешения должны быть использоваться в современных переговорках. So we conducted hundreds and thousands of interviews with end customers, with IT professionals, with consultants, um, and we did a, a, a grand talk to go around to find out from the people who are actually installing and the people who are actually using the systems what is it they're looking for, what is it they need to enable them to adopt audio more simply and effectively in their meeting rooms. Они опросили тысячи, сотни тысяч специалистов, пользователей, которые, собственно говоря, и устанавливают и используют решения для того, чтобы понять, а что, собственно говоря, им нужно, как, 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 что за этой простотой скрывается и вообще зачем. So after hundreds, hundreds of interviews, thousands of questions we answered, obviously we got a lot of information back um, and we had to try to analyze this information. So some of the takeaways we got, you can see from here, but at the end of the day, what we managed to boil it down to was that there were six common pain points that people are seeing when it comes to audio today. После всех этих сотен интервью, тысяч вопросов, у них собралась некая информация, которая была на предыдущем слайде, там много всего разного, но это все можно объединить в некие шесть общих болей, которые, собственно говоря, и были собраны. So we can break it down into these six points. The first point comes right from the beginning, before I've even started to think about installing my products. It's how do I design it? How do I know what audio components I need to put into my room, which will give me the type of coverage and the type of pickup I need in the spaces of that room. Ну, собственно, первая боль, которая еще возникает до того, как все это работает и используется, это как спроектировать оборудование в комнате таким образом, чтобы ну, все работало и, и было хорошо. And, and when I talk to AV integrators today and ask them how do they do this, usually the answer comes back is from experience and guesswork. И если как, вот они опросили специалистов, которые занимаются инсталляцией, как вы, это, как вы планируете комнату, и они говорят, что ну, все это как бы идет от их э, опыта предыдущего, ну и вообще там много догадок. Really и, на самом деле они просто не знают, как, 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 как это все работает, э, и как это настраивается и устанавливается. So that brings us to the second pain point, which is the installation itself. Um, and when you look at the different types of audio components out there today, the complexities become from the wiring, different types of connectors, different types of cabling, adding power to the unit, how do I get power to the microphones and to the speakers in the right place? And then finally, I have to program it, which means I probably have to send some kind of a, a, a highly qualified audio engineer to go to the customer site and to spend hours, if not days, in that meeting room configuring the unit. My buffer is overloaded. Окей, собственно, вторая боль — это, собственно, сама инсталляция, потому что пользователю приходится, собственно, иметь дело с кучей коннекторов, с различными проводами и прочим, как все это запитать, а потом как это все настроить так, чтобы оно работало нормально, потому что это не вынуло, заработало. So once that's done, I've installed the product and I've spent all of my time and energy and effort um, and most of my customer's budget in doing the installation, I now have to test the system to see if it works. Ну, еще одна из историй, что как бы вот после всей этой установки, когда это все работает, хорошо бы это протестировать для того, чтобы понять, что все это работает. So how do I test the system? Well, I make a call back to my colleagues in the head office and I say, how do I sound? И как, как он тестирует этот звонок, совершается звонок в главный офис с вопросом, ну как, звук-то есть? 
So the person at the far end will say, yeah, you sound good, you sound rubbish. Um, but the point is, it's a very subjective way of testing the solution. Ну и, собственно, там, там уже ответят, там слышно хорошо или слышно не очень, но это очень субъективный путь тестирования, зависящий от человека. So the feedback we got was we need to find a, an objective way, a qualitative way of testing a room so that we can actually get customer sign-off. И, собственно говоря, вот результаты исследования, то, что люди просят некую штуку, которая помогает тестировать это дело довольно объективно. The fourth pain point we came across was customization. Every room is different. And I talked a bit earlier on about a complete solution. So what we wanted to avoid is having to have specific products for specific rooms. What we need to find is a solution which is scalable from any type of room, any shape of room. Но еще одна головная боль, достаточно серьезная, это кастомизация решения, да, то есть не хочется иметь какое-то решение, которое подходит вот только для этой комнаты, а хочется иметь универсальное решение, универсальное решение, которое подходит под любой, в принципе, тип комнаты. And then the fifth pain point we came across was managing. So as we're looking now at deploying more and more rooms to have some form of collaboration um solution built inside them it becomes more and more critical to be able to actually manage these real estate of, of rooms and this 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 technology which is being put into those rooms uh, и собственно еще одна боль это управляемость да то есть если мы расставляем много много разных устройств в различных комнатах то хорошо бы этим всем управлять uh, как и централизованно So we need to be able to monitor the rooms, we need to be able to understand if there's any problems in the room so that we can start to address those issues before they become an issue for the customer. Хорошо бы как бы мониторить, что происходит в комнатах, для того, чтобы, возможно, отловить какие-то проблемы заранее. And then the last point we came across was training. Um, when you're looking at deploying complicated solutions which require a lot of programming, then it also means I have to start doing training. I have to start training my engineers. I have to start training the customers on how to use the product. Да, еще, ну, последняя проблема — это обучение, потому что как только внедряется какое-то решение, понятно, что нужно обучить своих сотрудников, своих специалистов, как это все работает и настраивать. And usually it just happens to be that the more you have to train somebody, the less it's ever going to be used. Он говорит, что проблема, что в том, чем больше ты тренируешься, тренируешься в чем-то, тем меньше ты вообще хочешь это все использовать. So, so based on these six pain points that we came across, we started looking at, okay, what do we need to do? What, what is required in terms of an audio solution, which can address all of these six points? Uh, ну, проанализировав эти все шесть главных, шесть болей, uh, они, собственно, пришли к некому ответу, как uh, от этих болей, собственно, избавляться. And we very quickly came to the conclusion that this is not a question of designing a new speakerphone. We needed to actually go back to the basics and look at a totally new way of deploying audio in a meeting room environment. Да, ну и естественно ответом было то, что, конечно же, это не 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 поможет просто сделать новый спикерфон, а надо как-то просто по-другому подойти к организации звука в переговорных. So, so what we looked at here was, a, was an ecosystem of products. So um, what we decided was required now was a, a toolbox of different types of products which can all work together in an ecosystem type environment. Ответом было создание некой экосистемы, состоящей из нескольких наборов устройств, которые работают вместе, независимо от своего окружения. Think about Sonos in the residential market being taken into the corporate environment. То есть, ну вот, как пример, решение Sonos для, там, для умного дома, которое просто перенесено в корпоративное окружение. So, STEM Audio was conceived based on this market research that we did and this understanding of the six pain points that we needed to address. Uh, и, собственно говоря, STEM — это есть uh, ответ вот, на те вопросы uh, и как, uh, как сказать, выход на рынок именно продуктов, которые помогают это все порешать. And STEM Audio consists of five hardware components, all knitted together with a control software. Uh, 
Набор продуктов состоит вот из пяти устройств, которые работают вместе и которые управляются вместе. We try to keep it simple, even when it came to looking at the products that you choose. So we have three devices which are used in the room for picking up audio or for providing audio into the room. Собственно говоря, постарались сделать все это попроще. Есть три устройства, которые, собственно говоря, непосредственно отвечают за аудио, за захват аудио. So we have products are called a wall, a table, and a ceiling. У них три продукта: стена, стол, потолок. Wall goes on the wall. Не поверите, стена крепится к стене. Ceiling goes on the ceiling. Потолок к потолку. And table goes on the table. Да, и собственно стол на стол. So far, so simple. Пока вроде просто. The ceiling unit. Has a hundred microphone elements inside of it, uh, and it can be configured to have a, 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 a narrow, medium, or wide band. Uh, в потолочном микрофоне есть 100 капсулей микрофонных, uh, которые, собственно говоря, могут быть конфигурированы на uh, различные, как это, различную зону захвата. It, it comes delivered inside a standard ceiling tile, but it can also be taken out of the ceiling tile and used in a chandelier mode. Uh, его можно повесить непосредственно в плиточку потолочную, либо как люстру. The, ta the table unit has nine microphones and a loudspeaker built inside of it. Uh, настольный uh, модуль, uh, в нем 9 микрофонов и громкоговоритель. And the wall unit has 15 microphones, speakers and subwoofer built inside of it. Uh, в настенном, uh, в стене есть 15 микрофонов, сабвуфер и динамик. All of these products have a DSP. The DSP is coming from the background of Phoenix Audio Technologies. So the full DSP, which gives you all of the audio processing and beamforming capabilities that you would expect to get from a high-quality audio device. Во всех них есть встроенный DSP процессор. Ну, собственно говоря, то, что важно, то, что идет от Phoenix Audio. И, естественно, этот DSP процессор обеспечивает полную обработку звука, такую, как вы ожидаете от устройства высокого класса. We've addressed the wiring issues on these products by having two single connectors. All of the products are capable of connecting to the network via an RJ45, and they will talk to each other over the network. Значит, упрощение обсоединения после, uh, привело к тому, что они все подключаются одним uh, за сетевым кабелем и общаются между собой по сети. They're also powered over the Ethernet, so I don't have to think about how do I provide power to the product. Да, ну, естественно, там поддерживается поле, да, питание через по, по, по тому же кабелю, и не надо морочить себе голову, как это запитать. I can mix and match any one of those three devices in a room. So I can have any combination of wall, table or ceiling up to 12 devices in a room. Можно сочетать эти устройства как угодно в комнате, э, и поддерживается до 12 устройств в одной комнате. So you can see there now from three single units I can actually cover any type of meeting room from a small huddle room right the way through to the largest boardroom you can think of. Соответственно, этими тремя устройствами можно оборудовать как маленькую переговорку, так и огромную большую переговорную комнату. I can provide the audio coverage either by putting products on the table, on the wall or on the ceiling. I have that flexibility and that choice to do it how I want to do it and what's most convenient for the room. И я могу это установить на стену, на потолок, на стол, в зависимости от того, какая комната это, и я, я начальник. The fourth product is the hub. The hub is really what's providing me that connectivity to the outside world. Uh, четвертый продукт — это хаб. Uh, это штука, которая обеспечивает связь с внешним миром. So the hub has USB connection, so I can connect it to my video conferencing platform. Uh, у него есть USB для соединения с платформой видеоконференции Труконов. It has a SIP client built into it, so I can have that connected to my VoIP telephone network. Uh, есть, конечно, SIP connector для того, чтобы соединиться с телефонией. And it has Dante in there as well, so I can talk to a Dante world. И есть Dante интерфейс для общения с, с миром Dante. And then the final element is the control, and the control is really what addresses all of these other issues that we talked about, from the design through to the configuration through to the management of the system. И последнее устройство это, собственно говоря, control unit, который позволяет управлять, настраивать и планировать вот это оборудование.
Сейчас он покажет. Раз, два, три, четыре. Okay, so I'm going to juggle now, holding this, this, and talk at the same time. So basically, what I, can, what I can do with the control, when you go back to the six pain points, the first one was how do I design a room? Что, собственно, делается с этим контроллером? Ну, если вспомнить шесть проблем, то первое это дизайн, было какое-то планирование. So we've built a design wizard into the control. А сюда встроена штука для дизайна помещений. So I can take my control, I can design a room. Oh, start, yeah. oh, собственно, берем эту штуку и рисуем в комнату. So I can make the room, I can design the room, whatever shape or size the room happens to be. Любой вообще формы. I can add furniture into the room. Добавляем мебель. My table, whatever shape or what it wants to be. Добавляем мебель каких-то разных форм. And then I can look at my three stem audio devices and put those into the room to see whether they're going to give me the coverage I need. Да, и пробуем разместить какое-нибудь одно из этих трех устройств, чтобы посмотреть, а какой захват, собственно, у меня в комнате будет. So, for example, maybe I want to try looking what a ceiling will do. So, if I put a ceiling in, I place it in the room, and then I have a look at the the room pickup pattern. Берем, например, потолочник, кладем, добавляем сюда и смотрим зоны захвата звука. And what you can see then is you can see two areas of pickup. You can see a dark area and a light area. The dark area is what we call the optimum pickup range. И, собственно, мы видим здесь светлые и темные зоны. Вот темная зона — это как раз зона уверенного захвата звука. Optimum pickup range means it's going to work in any room environment regardless of the acoustics. Как бы темная зона и хороший захват означает, что будет захват независимо от того, какое помещение. I can add additional devices in the room. Можно добавить дополнительное устройство в эту комнату. And position them to see how this looks in terms of coverage. Да, и то же самое посмотреть, как это выглядит с точки зрения захвата звука. The point now is, before I've bought anything, before I've even thought about sending engineers on site, I've designed my room. I know it's going to work in that particular room environment. I can download this document, send it to my purchasing department, so they have a bill of materials to buy the product, and I can give this to my installation engineer, so when he goes on site, he knows exactly where he's going to put the stuff. Идея за этой штукой, что можно заранее запланировать, задизайнить комнату, понять, какое оборудование потребуется, отправить это все на закупку и потом показать это все тому, кто будет все это устанавливать. Within my control, I can now manage my different room environments. So I've done my installation. The next step is I need to adapt that room for the room acoustics. Normally, this means I send an engineer on site who's going to configure the DSP. Вторая штука, которая делается, это управление с этой консоли. Обычно, как бы, после того, как установлено оборудование, на место отправляется инженер, который все должен настроить и отконфигурировать DSP процессоры. We don't need to do that with Stem Audio. We have a an algorithm which we can run. It's called Room Adapt. When I press Room Adapt, the control will send a signal to the speaker. The speaker will make a noise, and the microphones will pick up that audio signal. Вот в стеме это все никого никого посылать не надо. Есть алгоритм автоматической настройки звука. Он пищит в динамик. Все это принимается микрофоном и настраивается звук настраивается непосредственно под это помещение. The control will compare the, the original signal versus the signal that was picked up, so it can see the difference, and from that it will automatically configure the units inside the room to adapt them for that particular room acoustics. Да, ну, собственно, он отправляет некий идеальный звук, принимает то, что получилось, сравнивает с тем, что было отправлено, для того, чтобы сконфигурировать устройство для работы конкретно в этой комнате. So I've done my design, I've done my installation, now I need to test the room to see whether this is going to be adequate for my particular customer. Я все закупил, поставил, настроил, а теперь мне надо протестировать оборудование, что оно все работает. So we've designed, a, we've designed a room check functionality in the control. So the, what I do here, I tell the system first of all where I am in the room. Система, система тестирования как раз вот начинается с того, что вы должны показать 
где вы находитесь в комнате. So whilst I'm actually standing in the room, I will tell the system where I am in the room, and then I'm going to run a room test. During this time, during this time, I talk at my normal level of voice. Uh, запускается, собственно, тестирование, и после того, как вы же указали в системе, где вы находитесь, вы начинаете говорить просто обычным голосом, ну, не повышая голоса. So what's happening whilst I'm talking now is obviously the microphones are picking up my, my audio and the DSP will be processing it and running an algorithm which is testing for audio quality and audio clarity. Uh, в этот момент, собственно говоря, происходит захват звука разными устройствами. DSP обрабатывает его и, uh, собственно говоря, происходит вот это вот улучшение, очистка и все прочее. And I'm going to get an immediate feedback from the system to tell me whether the audio pickup is, is good, adequate or not very good. И в этот момент система как раз говорит о том, что захват звука был хорошим, средним, ну и не очень. I can repeat this process anywhere in the room, and effectively what I'm going to get at the end is this type of, of heat map which shows me all the audio pickup anywhere in that room. Можно потестировать это в различных точках комнаты, и в итоге создается некая карта температур, да, ну то есть график распределения, который четко показывает, а что происходит в комнате. So I can now use this as a document which I can provide to my end customer so that we all understand exactly what the room pickup looks like and this I can use now to get sign off from the customer for my installation. И вот эту штуку я могу показать как это отдать как документ заказчику для того, чтобы он понимал вообще, что происходит. I'm not going to go through all of the other functionality because I'm running out of time on this one, but I'm going to be available today all day and I can show you all of the additional functionality. Because in addition to the stuff I've shown you, we also have a lot of management capabilities in here. So I can see if anything fails and I can actually address those failure issues before I've even sent anybody on site. В этой штуке еще есть много всяких штуковин для управления. Есть мониторинг всех этих устройств. И Боб доступен в фойе. В любой момент можно будет подойти, он будет здесь до вечера. И он с удовольствием покажет, как это все работает дальше. So, what we've tried to do, let me just skip through. Here you can just see a picture of a room installation where we have the table, the ceiling, and the wall unit in, in situ. And as I mentioned, we can mix and match all of these units in any combination we want. Вот пример инсталляции, собственно, тут есть стены, потолок и стол, и как раз вот пример того, что можно совмещать, совмещать различные устройства в любом вообще сочетании. So coming back to the six main points that we wanted to address when we looked at the next generation of audio for meeting room environment. Возвращаясь к тем вот шести болевым точкам, переходим к тому, что Получается, да, то есть система э, как следующего поколения должна отвечать на эти вопросы. Room design, we address that through a very simple design wizard. Uh, планирование комнат, пожалуйста, вот есть wizard, который позволяет это все делать. Difficulty of installation. First of all, few products with standardized cables and using single cabling for all of the different types of device. Сложность установки, вот, пожалуйста, есть устройство, которое соединяется простым сетевым кабелем, с питанием, вообще ничего больше не требуется. We've also addressed the difficulty of installation through the programming of the device through our room adapt software. Программирование осуществляется автоматически с помощью вот приложения Testing a room we've addressed through our room check functionality. Комната тестируется с помощью, опять же, этого же приложения. Customization of the solution, the way we've addressed that is through the ecosystem of products. Three products which can be used in any type of combination, which means I have a solution for any shape, size of room. Customization достигается тем, что есть три разных устройства, которые можно сочетать как угодно. Management. I didn't show you, but you're going to see that when you come and see me outside. But we have within the control all of the statistics and capabilities to manage all of those individual devices which are on the network. 
управление, вот он сейчас не показал, но можно будет подойти и посмотреть позже, это управление, собирание статистики и все прочее, все это есть. Ну и что касается ответа на, на, головную, на, на боль обучения, в данном случае обучение просто не требуется, потому что система довольно проста в работе. So that's STEM Audio. STEM Audio products are the next generation of products which are coming out from Phoenix Audio um, and will be available starting beginning of 2020. Ну, собственно, вот оно, STEM Audio. То, что вышло из следующего поколения устройств от компании Phoenix Audio, доступно к покупке уже в следующем году. Но тесты у нас, наверное, будут раньше. Thank you. When we will have it in our laboratory? Uh, you will have it, so they'll be available for demonstration in October, November time frame. So end of October, beginning November. Ну, в общем, где-то в октябре-ноябре можно будет у нас посмотреть. What about price? Yeah. Что насчет денег? That'll be available as well. Они тоже цены будут позже известны. Все будет. Окей, Bob, thank you very much. Спасибо, Боб.